Hello kids, how are you? I hope you are all doing really good. So today we are going to start a new chapter, Macbeth, English uh, chapter 5 from your pros area. Okay, so uh, it's a very, uh, you can say, confusing at the beginning. You can confusion ho sakta hai starting this chapter. Ko लेकिन जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे आपको समझ आएगा किस तरह से प्लेज लिखे जाते हैं मतलब स्टोरीज जो होती हैं वो किस तरह से लिखी जाती हैं मैकबेथ जो है ये शेक्सपियर के लिखी हुई है और इसे थोड़ा बहुत एडिट करके थोड़ा यू कैन से सिंपल आपके लिए बनाया गया है सो दैट आप समझ सकें कि किस तरह से एक प्ले लिखा गया था ओके मैकबेथ जो है वो मेन कैरेक्टर का नाम है इस प्ले में वो जो कि एक तरह से उसे एक जनरल होता है वो एक आर्मी में किंग डंकन के आर्मी में वो जनरल होता है और किस तरह से वो अपनी जो लाइफ है स्पॉइल कर देता है खराब कर देता है अपनी गलत इंटेंशंस की वजह से ओके सो लेट्स स्टार्ट द प्ले ओपन्स विद थ्री विचेस हु इंटेंड टू मीट मैकबेथ थेन ऑफ ग्लैमस थेन होता है मालिक एक तरह से आप मान सकते हो मालिक जब कोई आर्मी में जब कोई कुछ जीत कर आता था जंग तो उस वॉर को जीतने के बाद जो किंग है उसे एक जगह दे देते थे तो वो उसका मालिक बन जाता था उसको वो जगह जो है वो उसके नाम पे नहीं होती थी मगर वो उसका मालिक कहलाता था सो थेन मालिक ऑफ ग्लैमस ग्लैमस जगह का नाम था Okay, Macbeth, King Duncan's general, and Banquo return victorious from the war and encounter the three witches on a heath. Macbeth जो है वो King Duncan का general होता है और Banquo जो है वो Macbeth का साथी होता है जो कि एक जंग जीत कर आए हुए होते हैं और रास्ते में उनको three witches मिलती हैं. Three witches यानी कि तीन जो हैं उनको जादूगरनियाँ मिलती हैं. They predict that Macbeth will be the king. वो एक prediction देती है, वो कहती हैं कि future में ऐसा होगा कि Macbeth जो है वो king बनेगा. To Banco they say, thou shalt get kings, though thou shall be none. इसका मतलब होता है. So वो कहते हैं कि Banco से वो कहते हैं, thou shalt get kings, though दो दो शेल बी नन वो कहते हैं बैंकों से कि तुम्हारी मौत जो होगी वो इतनी ज़्यादा बड़ी होगी जितना बड़ा मैकबेथ भी किंग बनकर नहीं होगा उनके कहने का मतलब है तुम्हारी जब मौत होगी वो ज़्यादा रिमेम्बरिंग होगी वो ज़्यादा बड़ी बात होगी जबकि मैकबेथ जब राजा बनेगा तब भी इतनी बात बड़ी नहीं होगी The witches disappear before they could be questioned further. अब जो witches होती हैं, इससे पहले कि उन दो वो दो जो होते हैं, Macbeth और Banquo उनसे कुछ पूछ सके, इतनी देर में वो disappear हो जाती, गायब हो जाती है. In the meantime, king's messengers arrive. Macbeth is to receive the title and possessions of Thane of Cavador, who was who has proved a traitor in the rebellion and is under sentence of death. क्या कहता है कि जैसे ही वो गायब हो जाती है तीनों विचेस तभी वहाँ पे राजा का मैसेंजर आता है उसका जो दूत होता है वो आ जाता है और वो मैकबेथ को बताता है कि उसको अब थेन ऑफ कैविडोर भी मिल रहा है थेन ऑफ कैविडोर उसे क्यों मिल रहा है क्योंकि जो पहला थेन था यानी कि जो पहला मालिक था कैविडोर का उसने राजा के खिलाफ बगावत कर दी थी और अब उसको मौत की सजा मिलने वाली है Upon learning that he is the new Thane of Cavador, Macbeth begins to entertain the idea that the witch's words may prove true. अब जब उसे ये पता चलता है कि अब उसे Thane of Glamis तो वो था ही, Thane of Glamis वो already था, अब उसे Thane of Cavador भी बनाया जा रहा है, तो उसे लगता है कि जो जादूगरनियाँ बोल रही थी, शायद वो सच होगा और शायद मैं जल्दी ही राजा बन जाऊँगा। Banco observes that Macbeth is absorbed with the possibilities raised by the prophecy. अब जो Banco है उसे समझ आ जाता है कि Macbeth जो है वो witches की जो prophecy है जो उन्होंने उसको future दिखाने की बात कही थी वो उसमें पूरा घुस गया उसे लगता है कि शायद यही सच है. 
Macbeth begins to contemplate about Malcolm the prince as an obstacle to the succession as king. Macbeth ko lagta hai Malcolm jo hai jo prince hota hai jo rajkumar hota hai Malcolm wohi uski rukavat hai. Agar us uski rukavat hat jayegi jo ki prince hai to main jo hai raja ban sakta hu. Macbeth ko lagta hai agar Malcolm hat jayega to main raja ban jaunga. At Inverness Lady Macbeth reads a letter from her husband in which he informs her of the encounter with the witches and their prediction of him becoming a king. लेडी मैकबेथ यानी कि मैकबेथ की बीवी वो कहीं रास्ते में ट्रैवल करते हुए उसे मैकबेथ की चिट्ठी मिलती है जिसमें मैकबेथ ने उसे बताया होता है कि किस तरह से उसे तीन जादूगरनियां मिलती हैं और वो किस तरह से उसे बताती हैं कि वो जो है राजा बनने वाला है लेडी मैकबेथ इज श्योर दैट द प्रोफेसी विल कम ट्रू बट ऑब्जेक्ट्स टू मैकबेथ बीइंग फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस लेडी मैकबेथ जो है मैकबेथ की बीवी को लगता है कि ये सच हो सकता है कि मैकबेथ जो है वो राजा बन जाएगा लेकिन उसे डर होता है कि मैकबेथ बहुत ही दयालु किस्म का इंसान है तो शायद ये इसमें जो है प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट कर सकता है शी री एनफोर्स मैकबेथ बिलीव दैट द क्राउन कुड बी अचीव बाय द शॉर्टेस्ट रूट दैट इज बाय किलिंग द किंग अब वो अपने पति मैकबेथ को कहती है कि तुम आसानी से बहुत जल्दी राजा बन सकते हो अगर तुम राजा को ही मार दोगे तो द किंग इज अ गेस्ट एट मैकबेथ कासल एंड नाउ मैकबेथ थिंग्स ओवर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ असैसिनेटिंग द किंग किंग जो है वो मैकबेथ के कासल में कासल होता है उसके महल में आता है एक गेस्ट बनकर मैकबेथ जो है वो राजा को अपने कासल में बुलाता है अपने महल में बुलाता है आ, क्या बोलते हैं एक गेस्ट की तरह और वहां पर वो सोचता है कि वो उसको मार देगा असैसिनेशन होता है मार देना कत्ल करना लेकिन इसी के साथ मैकबेथ ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैं राजा को यहां मार दूंगा तो मेरे पास और और क्या मुश्किलें जो है खड़ी हो सकती है He shares with his wife the fear of proceeding further. उसे जो अपने अंदर डर लग रहा होता है वो अपनी बीवी से उसको शेयर करता है Lady Macbeth retorts by calling him a coward. Lady Macbeth जो होती है जो उसकी बीवी होती है वो उसको ताना देती है उसको कहती है कि तुम तो डरपोक हो कावर्ड होता है डरपोक शी टेल्स हिम अबाउट द हर प्लान ऑफ दे ऑफ दे विल शिफ्ट द ब्लेम ऑन द किंग्स क्रूम्स बाय स्मेरिंग देम विद ब्लड फ्रॉम द मर्डर वेपन वो कहती है कि मैंने प्लान बना लिया है कि जब आप उसे मार दोगे राजा को मार दोगे तो हम उसका खून जो है वो उनके ग्रूम्स जो उसके सिक्योरिटी वाले होते हैं राजा की सिक्योरिटी के लिए रक्षा के लिए जो उसके साथ आदमी होते हैं हम उन पर सारा इल्जाम चढ़ा देंगे हम बोलेंगे कि उन्होंने इसे मारा है तो हम सारा इल्जाम सारा खून जो है वो उनके ऊपर लगा देंगे द मर्डर इज डिस्कवर बाय मैकटफ अब मैकडफ कौन होता है मैकडफ जो है वो एक एक और बड़ा आदमी होता है एक स्कॉटिश बंदा होता है जो बहुत ही पावरफुल होता है और उसे पता चल जाता है कि मैकबेथ ने राजा को मार दिया है मेलकम जो कि प्रिंस होता है एंड इज यंगर ब्रदर्स डोनाल्डेन आर अन ईजी वन द लर्न दैट द ओनली पॉसिबल विटनेस द ग्रूम्स आर जेथ मैलकम जो प्रिंस होता है उससे और उसका भाई डोनेल बेन जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मर्डर के टाइम जो वहां पे सिक्योरिटी बंदे थे वो ही मर चुके हैं जो इकलौते विटनेस थे जो गवाही दे सकते थे कि असल में कत्ल किसने किया क्यों किया क्या हुआ वो ही मारे जा चुके हैं तो वो उनको डर लगने लगता है मैकबेथ कन्फेस दैट ही हैज किल्ड देम इन रेज एट दियर क्राइम मैकबेथ कहता है कि हाँ मैंने जो है सिक्योरिटी के जो बंदे थे उनको मार दिया क्योंकि उन्होंने राजा को मार दिया था टू प्रिंसेस एस्केप फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड मैकबेथ एज्यूम्स द क्राउन अब जो दोनों प्रिंस होते हैं मेलकम और डोनेल बेन ये जो हैं दोनों स्कॉटलैंड छोड़ के भाग जाते हैं अपना जो इनका देश है स्कॉटलैंड उसको छोड़ के भाग जाते हैं और जैसे ही वो वहां से चले जाते हैं मैकबेथ जो है राजा की कुर्सी पर गद्दी पर बैठ जाता है Macbeth now plans Banquo's murder but is displeased about his son's flinsies escape. Ab jo Macbeth ka sathi hota hai Blanco usse pata hota hai ki asal mein jo hai 
तीन विचेज ने इसके लिए प्रोफेसी की थी और इसीलिए इसने राजा को मार दिया इसीलिए मैकबेथ क्या करता है वो बेनको को भी मरवा देता है लेकिन बेनको का बेटा फ्रिंसी जो है वो भाग जाता है इस चीज से मैकबेथ परेशान हो जाता है द घोस्ट ऑफ बेनको ना हॉन्स मैकबेथ अब जो मैक बेनको का भूत है वो मैकबेथ को डराने लगता He seeks out the witches and learns that he must be uh, beware of. अब वो क्या करता है मैकबत जो है तीनों जादूगरनियों को बुलाता है और वो उसे बताती है ऑफ फीफी मैक डफ बट ही कैन नॉट बी हार्मड बाय वन ऑफ वुमन बॉर्न एंड दैट ही विल नॉट बी डिफेटेड अंटिल बर्मन वुड शेल कम अगेंस्ट हिम अब वो तीनों विचेज उसे क्या कहती है कि तुम्हें मैक डफ से बच के रहना पड़ेगा मैकडफ से बच के रहना पड़ेगा और उसे ये भी बताती हैं कि मैकबेथ को कोई भी जो वुमेन बॉर्न होगा जिसे आ, किसी आ, लेडी ने किसी वुमेन ने पैदा किया हो ऐसे किसी इंसान से वो वो बच जाएगा मतलब कोई वुमेन से अगर पैदा हुआ होगा तो वो आ, वो मैकबेथ को नहीं मार सकता है जब तक कि कोई वो ही ऐसा बंदा बर्मन वुड लेकर उसके अगेंस्ट खड़ा ना हो जाए कहने का मतलब ये है कि थ्री विचेज उसे कहती हैं अगर कोई इंसान जिसे औरत ने पैदा ना किया हो ऐसा कोई इंसान जिसे औरत ने पैदा ना किया हो और वही इंसान बर्मन वुड लेके इसके खिलाफ आकर इसको मारने की कोशिश करेगा तब ही जो है मैकबेथ जो है वो हार सकता है अब हमें तो पता है अगर कोई भी इंसान है तो उसे किसी न किसी औरत ने ही पैदा किया हुआ होगा फाइनली ही इज ग्रांटेड विजन ऑफ अ लाइन ऑफ किंग्स एंड द लास्ट ऑफ देम वेयर्स बनकोज फेस और तब वो बहुत रिक्वेस्ट करता है तीनों विचेज से कि मुझे दिखाओ फ्यूचर में जो है कौन राजा बनेंगे और आखिरी राजा में उसको शक्ल दिखती है बनको की बन को तो ऑलरेडी मर चुका है लेकिन उसका घोष्ट तो ऑलरेडी जो है मैकबेथ को परेशान कर रहा है मैकबेथ जॉइंस मैलकम इन इंग्लैंड वेयर द प्रिंस इज रेजिंग एन आर्मी टू इवेड स्कॉटलैंड अब मैकबेथ क्या करता है वो जाकर मेलकम से मिलता है मेलकम कौन था प्रिंस था जो भाग गया था स्कॉटलैंड से उससे जाकर मिलता है इंग्लैंड में जहां वो स्कॉटलैंड के ऊपर फिर से हमला करने के लिए अपनी आर्मी बना रहा होता है मैकबेथ ऑर्डर्स द मर्डर ऑफ लेडी मैकडफ एंड ऑल हर चिल्ड्रन अब मैकडफ जो स्कॉटिश बंदा था जो मैलकम प्रिंस की हेल्प कर रहा होता है सारी आर्मी बनाने के लिए जो मैकबेथ है अब जो राजा बन गया वो कहता है मैकडफ की फैमिली को खत्म कर दो उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को मार दो लेडी मैकबेथ माइंड गिवस अवे इसी दौरान मैकबेथ की अपनी बीवी जो होती है उसका दिमाग जो होता है वो आ, मतलब खराब हो जाता है वो पागल सी हो जाती है शी स्लीप वॉक्स एंड स्पीक्स ऑफ अन नेचुरल डीड्स अब वो नींद में चलने लगती है और वो अजीब सी बेतुकी सी बातें करने लगती है मैकडफ विद द इन्वेरिंग आर्मी अप्रोचिंग मैकबेथ फोर्टिफाइज डनसिन कैसल नियर बर्मिन वुड वो क्या करता है मैकडफ जो होता है उसकी आर्मी आ रही होती है मैकबेथ को मारने के लिए जो कि कौन सा कासल है डनसेंस कासल जो बर, आ, नियर बर्नम वुड के पास है मतलब बर्नम वुड जो है वो एक जंगल आ, है वहां के पास मैकबेथ का कासल बना हुआ होता है और मैकडफ जो है अपनी आर्मी के साथ मैकबेथ को मारने के लिए आ रहा होता है नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है मगर अगर आप आ, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टोरी बहुत ही ईजी है ओके It is there that Lady Macbeth dies, while the soldiers of Malcolm and Macduff use branches of the trees of Burnham Wood as camouflage for their assault on the castle. अब ये वही castle है, वही मतलब महल है जहाँ पे Macbeth की बीवी जो है उसकी मौत हो जाती है और मैलकम और मैकडफ जो हैं वो अपनी आर्मी के साथ आकर उस पर हमला करते हैं लेकिन वो लोग क्या करते हैं जो बर्नम वुड का जंगल है उसकी लकड़ी को वो अपने ऊपर कैमोफ्लाज लगा लेते हैं कैमोफ्लाज क्या होता है कैमोफ्लाज आप देखेंगे जब हम लोग कहीं पर छुपते हैं झाड़ियों वगैरह में तो हम झाड़ी को अपनी जो है ढाल बना लेते हैं खुद को छुपाने के लिए हम अपने आप को उस झाड़ी में छुपा लेते हैं ताकि हम सराउंडिंग्स में छुप जाए नजर ना आए किसी को तो उसे बोलते हैं कामोफ्लाज ओके मैकबेथ फोर्सेस आर डिफीटेड बट 
he remembering the witch's words believes himself un वलनरेबल मैकबत की जो आर्मी होती है वो सारी हार जाती है उसकी आर्मी जो होती है पूरी हार जाती है मैलकम और मैकजफ के सामने लेकिन उसे लगता है जैसे कि विचेस ने कहा था कि कोई भी औरत का जना हुआ बच्चा अगर जब बर्मन वुड लेकर उसके ऊपर हमला करेगा वो तभी मारा जाएगा बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता और उसे लगता है कि वो इन वलनरेबल है मतलब उसे कोई नहीं हरा सकता He is killed by Macduff, लेकिन उसे Macduff मार देता है कैसे The opponent who was not of woman born but was from his mother's womb untimely brought out. क्या कहता है कि Macduff जो होता है उससे natural process से वो पैदा नहीं हुआ होता है उससे time से पहले ही operation करके अपनी माँ के पेट से निकाल दिया गया होता है जैसे कि हम देखते हैं गांव वगैरह में जब वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो वो बेबीज को नेचुरल प्रोसेस से पैदा करती हैं राइट right? लेकिन कुछ टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेबीज जो होते हैं जब अपनी मदर के वोम में होती हैं पेट में होते हैं तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे टाइम से पहले ही निकाल लिया जाता है इसी तरह से मैकडफ भी पैदा हुआ था उसे टाइम से पहले ही अपनी माँ के पेट से निकाल लिया गया था इसीलिए वो वुमेन बॉर्न नहीं था उसे पहले ही निकाल लिया गया था मैलकम सक्सीड्स टू द थ्रोन और मैलकम जो प्रिंस होता है वो जो है वहां पर राजा बन जाता है अब मैकडफ कैसे था एक तो उसे टाइम से पहले निकाल दिया गया था अपनी माँ के पेट से और उसने बर्मन बर्नम वुड जो था वो यूज किया था कैमोफ्लाज के लिए वो उसको लेकर आया था उसको मारने के लिए तो इसी तरह से उसकी प्रोफेसी भी कंप्लीट हो जाती है मैकबेद भी मर जाता है उसकी लालच की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो जाती है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी छोटा सा प्ले है आप इसमें कंफ्यूज ना हो नाम को लेकर तो आप अगर ध्यान से इसे पढ़ेंगे नाम बहुत इजी है और ये बहुत इजी प्ले है इसे शेक्सपियर ने लिखा था आ, इस, आ, इस, ये एक एक्चुअली बड़े से प्ले का एक छोटा सा टुकड़ा है जैसे थॉमस मैकडग ने मैकडांग ने जो है एडिट करके हमारे लिए सिंपल बनाया है ओके सो दीज आर स्मॉल ग्लॉसरी वर्ड्स जो आप पढ़ सकते हैं थेन अ मैन ग्रांटेड लैंड बाय द किंग इन रिटर्न ऑफ रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विसेज जब राजा जो है आपको मिलिट्री सर्विसेज में अच्छा परफॉर्म करने के लिए कुछ जमीन दे देते हैं डंकन किंग ऑफ स्कॉटलैंड सिंबलाइजिंग वर्चू एंड बेनिवलेंस अब डंकन जो था वो कौन था वो स्कॉटलैंड का राजा था जो कि वर्चू और बेनिवलेंस मतलब अच्छा प्यारा सा मतलब जो अपने प्रजा से बहुत प्यार करने वाला दयावान इस तरह का राजा था प्रडिक्ट टू से दैट एन इवेंट और एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर प्रडिक्ट होता है कोई ऐसी बात बोलना जो कि फ्यूचर में होने वाली है पोसेशन होता है वेल्थ पोसेशन पोजेशन होता है वेल्थ जब तो आपके पास कितनी वेल्थ है उसे हम पोजेशन बोलते हैं ट्रेटर अ पर्सन हु इज नॉट लॉयल धोखेबाज दगाबाज उसको हम ट्रेटर बोलते हैं रिबेलियन वॉयेंट एक्शन अगेन ऑर्गेनाइज बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम इन दियर कंट्री रिबेलियन क्या होते हैं वो लोग जो अपनी कंट्री में किसी चीज किसी लॉ को किसी बात को बदलना चाहते हैं और उसके खिलाफ जो है सिस्टम के खिलाफ जो है बात करते हैं प्रोफेसी अ स्टेटमेंट दैट सेज दैट दिट वॉट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर प्रोफेसी होती है एक बात जो डेफिनेटली आगे जाकर होने वाली है फ्यूचर में होने वाली है प्रोफेसी स्मेयर टू स्प्रेड अ लिक्विड और थिक सब्सटेंस ओवर सर्फेस स्मेयर होता है जब हम कहीं पर कोई पानी कोई रंग कोई चीज लिक्विड चीज जो है फेंक देते हैं उसे बहा देते हैं जगह पे ग्रूम अ पर्सन हुज जॉब इज टू टेक केयर ऑफ एंड क्लीन हॉर्सेस ग्रूम होता है वो बंदा जिसका काम होता है घोड़ों की देखभाल करना उनको साफ रखना मैकडफ मैकडफ कौन था अ स्कॉटिश नोबल मैन हॉस्टल टू मैकबर्स किंगशिप फ्रॉम द स्टार्ट ही इवेंचुअली बिकम्स अ लीडर ऑफ द क्रूसेड टू अनसीट मैकबेद मैकडफ uh, कौन था एक स्कॉटिश नोबल मैन था स्कॉट स्कॉटलैंड uh, का एक बहुत ही जाना माना नोबल uh, मैन था मतलब जाना माना बंदा था जिसकी बहुत पावर थी जो मैकबत के राजा बनने के खिलाफ था और वो इवेंचुअली आगे जाकर वो उसको जो है मैकबेद को राजा की गद्दी से हटाने के लिए जो आर्मी बनी थी उसका लीडर बनता है मालकम सन ऑफ डंकन ब्रदर ऑफ डोनेलबेन मैलकम कौन था डंकन राजा का बेटा और डोनेलबेन का भाई फ्लिंस बंकोज सन 
फ्लींस कौन था बंको का बेटा हु सर्वाइज मैकबेट्स अटेम्प्ट टू मर्डर हिम एंड हु मे फुलफिल द विच इज प्रोफेसी दैट बैंकोज सन विल सिट ऑन द स्कॉटिश थ्रोन और फ्लींस जो है वो कौन था वो uh, जो है बैंको का बेटा था जो कि मैकबेट के हमले से बचकर भाग जाता है और ऐसा माना जाता है कि आगे जाके शायद वही राजा बनेगा हॉन्ट होता है डराना ऑफ अ गोस्ट टू अपियर इन अ प्लेस रिपीटेडली जब कोई भूत या कोई डरावनी चीज कहीं पर आपको बार बार दिखा दिखने लगती है वो डराती है आपको उसे हम बोलते हैं हॉन्ट वो डरावनी चीज गिव अवे टू लूज कंट्रोल ओवर सेंसेस टू बिकम मैड गिव अवे होता है छूट जाना दिमाग का छूट जाना उस पर कंट्रोल छूट जाना पागल हो जाना स्लीप वॉक सोमिज्म टू स्लीप इन वॉक स्लीप वॉक होता है नींद में चलना कामोफ्लाज द यूज द यूज ऑफ लीव ब्रांचेस पेन्स एंड क्लोथ फॉर हायरिंग सोल्जर्स और मिलिट्री इक्विपमेंट सो दैट दे लुक पार्ट ऑफ देयर सराउंडिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं पेड़ पौधे के पत्ते ब्रांचेस जो होते हैं उनको अपने ऊपर लगाकर अपने आप को हम अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो है खुद को छुपा लेते हैं ताकि नजर ना आए कि ये झाड़ी है या इंसान इसमें छुपा हुआ है Invulnerable, impossible to damage or hurt in any way. Invulnerable क्या होता है किसी कोई ऐसा जिसे लगता है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है उसे कोई hurt नहीं कर सकता है उसे कोई मार नहीं सकता है तो ये कुछ ग्लॉसरी वर्ड्स थे जो आप अपनी काफी सारे वर्ड्स हैं जो आप अपनी डेली लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं उसके अलावा जो है मैकटॉफ मैलकम डंकन ये सब वर्ड्स आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस स्टोरी में क्या है सो आप आई होप आप लोगों को ये सिंपल जो प्ले है वो समझ आ गया होगा एंड इफ यू हैव फर्दर एनी डिफिकल्टी अगर आपको तब भी कोई चीज समझ नहीं आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं आई मेक श्योर कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आए टिल देन टेक केयर बाय